வணக்கம் இது கிரைம் டைம் நான் மகாலிங்கம் பொன்னுசாமி உள்ளாட்சி தேர்தல் பணியில் பெற்றோர் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்த நிலையில் அவர்களது ஆறு வயது மகனை அடித்து கொன்ற சைக்கோ கொலையாளியை போலீசார் கைது செய்திருக்கிறார்கள் கொலைக்கு தேர்தல் முன் விரோதம் காரணமா இந்த ஆறு வயது சிறுவன் இரக்கமின்றி அடித்து கொலை செய்யப்பட்டுள்ளான் சொந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த இளைஞராலேயே சிறுவன் கொலை செய்யப்பட்டது ஏன் என்ன நடந்தது கோவில்பட்டியில் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே உள்ள முத்துலாபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஜெயசங்கர் ரேவதி தம்பதி இவர்களின் ஆறு வயது சிறுவன் நகுலன் அங்குள்ள பள்ளியில் ஒன்றாம் வகுப்பு படித்து வந்தான் திங்கட்கிழமை நடைபெற்ற உள்ளாட்சி தேர்தலில் புதூர் ஒன்றிய கவுன்சிலர் பதவிக்கு திமுக சார்பில் சிறுவனின் பெரியப்பா போட்டியிட்டார் சிறுவனின் பெற்றோர் வாக்குச்சாவடி பணிக்காக சென்ற நிலையில் பள்ளி விடுமுறை என்பதால் வீட்டின் அருகே சிறுவன் விளையாடி கொண்டிருந்ததாக தெரிகிறது இந்நிலையில் தேர்தல் முடிந்து வீட்டுக்கு சென்று பார்த்தபோது சிறுவனை காணவில்லை இதையடுத்து பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் பல இடங்களில் தேடியும் சிறுவன் கிடைக்கவில்லை இதன் பின்னர் எட்டயபுரம் காவல் நிலையத்தில் அவர்கள் புகார் அளித்தனர் மேலும் முத்தலாபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த அருண்ராஜ் மீது சந்தேகம் இருப்பதாகவும் சிறுவனின் பெற்றோர் போலீசாரிடம் தெரிவித்தனர் இதைத் தொடர்ந்து அருண்ராஜை பிடித்து போலீசார் விசாரணை நடத்த முயன்றனர் குடிபோதையில் இருந்ததால் அருண்ராஜ் எதையும் தெரிவிக்கவில்லை காலை வரை சிறுவன் கிடைக்காததால் விரைவாக கண்டுபிடித்து தர கோரி உறவினர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் தூத்துக்குடி மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் எம் கோட்டூர் விளக்கு பகுதியில் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் வரக்கணும் <laughs> பிள்ளையை காணும்னு சொல்லிட்டு ஊரில் ஊரில் உள்ள பெரிய ஆளுங்கள்ட்ட சொல்லி நாங்கள் தேடணும் பக்கத்தில் இருக்கிற குளத்தில் ஆற்றுலலாம் போய் தேடி பார்த்தோம் கிடைக்கலன்னு சொல்லி மேல் நடவடிக்கை காண்டி காவல்துறைக்கு தெரிவித்தோம் காவல்துறை விசாரணையின் பேரில் அருள்ராஜிங்கிற பையனை கைது செஞ்சுட்டு போனாங்க தொடர்ந்து ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக சாலை மறியல் போராட்டம் நடத்தியதால் சுமார் இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் வரை இரண்டு பகுதிகளிலும் வாகனங்கள் அணிவகுத்து நின்றன போதை தெளிந்தவுடன் அருண்ராஜிடம் போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் சிறுவனை அடித்து கொலை செய்ததாகவும் உடலை எங்கு வீசினேன் என தெரியவில்லை என்றும் முதலில் கூறியுள்ளார் பின்னர் சிறுவனின் உடலை ஊர் அருகே உள்ள கண்மாயில் போட்டதாக அருண்ராஜ் கூறியுள்ளார் அங்கு சென்ற போலீசார் முகம் மற்றும் கால் பகுதியில் காயங்களுடன் கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்த சிறுவனின் உடலை மீட்டனர் பின்னர் உடலை உடற்கூராய்வுக்காக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்ல முயன்றனர் உடலை பார்க்க வேண்டும் என பெற்றோர் மற்றும் கிராம மக்கள் அனுமதி கோரினர் இதையடுத்து அவர்களிடம் உடலை காண்பித்துவிட்டு எட்டயபுரம் மருத்துவமனைக்கு உடற்கூராய்வுக்காக சிறுவனின் உடலை கொண்டு சென்றனர் சிறுவனை கொலை செய்ததற்கான காரணம் குறித்து போலீசார் மேற்கொண்ட முதற்கட்ட விசாரணையில் அருண்ராஜ் சைகோ என்றும் ஏற்கனவே அறுபது வயது மூதாட்டியை கொலை செய்த வழக்கு நிலுவையில் உள்ளதும் தெரிய வந்துள்ளது அருண்குமார் மீது செயின் பறிப்பு பாலியல் வன்கொடுமை முயற்சி உள்ளிட்ட வழக்குகளும் எட்டயபுரம் காவல் நிலையத்தில் நிலுவையில் உள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் சிறுவன் கொலையில் அதே கிராமத்தைச் சேர்ந்த மேலும் இருவருக்கு தொடர்பு உள்ளதாகவும் அவர்களையும் கைது செய்ய வேண்டும் என பெற்றோர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சிறுவனுக்கு பாலியல் துன்புறுத்தல் தேர்தல் முன்விரோதம் காரணம் எதுவும் இருக்குமா என்று போலீசார் தொடர்ந்து விசாரித்து வருகின்றனர் காதலித்து விட்டு 